。正在用 iPhone 的小伙伴可以扣波一啊！本期建议你点赞收藏。对，前几年大家可能觉得这打游戏就要选苹果啊，这 A 系列性能确实非常猛啊。呃，但是近几年国产机越来越卷啊，这个堆配置堆散热，你别说原神了，星铁我们数据库都快乱杀了啊。而苹果似乎越来越佛系，设计很精致，但是散热降频也是老生常谈啊。既然内部不行，咱们就寻找一些外力。这次我们买了各种散热配件，在不拆机的情况下，看看什么配件可以让 H 七 Pro 发挥出它的最佳性能。各种苹果的散热配件目前值不值得买？顺便看看 H7 Pro 的极限性能在哪里。好，大家好，庄九，欢迎收看本期小白测评。提前说明啊，本期绝无恰饭，放心使用啊。找散热配件，我们首先以能轻便就轻便的想法啊，先选购了某宝上的四款热门的散热手机壳啊，价格我们直接打出来啊。他们还真不是那种简单做薄做镂空就说自己是散热壳的款式，这宣传有材料技术的啊。按照重量排名，分别是类似于冰凉贴凝胶散热的凝胶壳， 3 5 5克，内置了莫西与铜片，但是比较薄的石墨壳， 4 2.7 克，内置了相对较厚铜片和铝制背板的铜铝壳啊， 6 6 9克。采用碳纤维和大片铜管的铜碳壳啊，七十五点三克啊，确实比较重了。单就材质来说呢，导热系数从高到低是石墨烯、铜、铝、凝胶。当然，这些只是材料的理论系数，具体情况还要考虑到材料用量以及结构等诸多因素。还有一个需要注意的点，虽然它们四款都支持 m a x i f 磁吸，但只有凝胶壳是支持磁吸充电的，其他三款在线圈部分因为都有铜片遮挡，所以只能磁吸，不能无线充啊。啊，论做工来说，我们买的这四款壳凝胶的看起来确实还比较精致啊，整体为塑料加。上镂空的设计比较软，不过四周的保护性呢没有其他三款那么好啊，装机上面有一点点松。其他三款虽然保护性不错啊，但是重量也比较猛啊，有点纯手工打造的粗犷感。初看一二三四啊，你喜欢哪一个？大家可以打在公屏上面。推荐一下我们的自营二手电商平台“闪小白 APP” 啊，手机、电脑、平板、耳机、穿戴、生活用品，还有运动服饰等等啊，都能在这里更低的价格买到啊。各大应用商店搜索“闪小白”均可下。进入实测环节需要提前说明，由于目前性能狗对于 iOS 十七的兼容性还不够好啊，只能插线测试，在功耗记录方面。有一定影响，所以我们主要用苹果开发者工具 Xcode 里面的 Instruments， 以 WiFi 形式使用 Core Animation FPS 项目记录帧率，每五分钟记录一次正反温度，并且并且并且啊，每一项数据我们为了保证没有特别大的随机差异，都经过了三次复测，去掉最好成绩和最差成绩啊，保留它的中间成绩。测试小伙伴说这几天原神跑图都快跑麻了啊，小伙伴们记得多多点赞给我们回血。首先是裸机测试啊 ，iPhone 十五 Pro Max 按照小白视频数据库三点五最新的游戏配置条件下，我们进行了最新复测啊，二十五摄。度环境温，半小时原神平均帧率五十七点四啊，测试八分钟时亮度降到了三百一十尼特，十二分钟降到了一百六十尼特，手动是拉不回来的，直到结束。正反的温度曲线如下，最高温度分别是四十八点五摄氏度和四十九点五摄氏度，已经快接近五十摄氏度了啊，实打实的烫手啊！裸机跑安兔兔一百六十六万加，这三 D Mark 离屏压力测试最高是一万五千七百六十八，最低是九千七百七十二，稳定性是百分之六十二。基准成绩出来之后，我们再看加上各种各样的散热配件啊 ，H7 Pro 的性能到底能提升多？我们先上四款散热壳，这过程就不赘述了。最后结果我们直接用一张图给大家打出来，你可以暂停查看。最终就是这一张图，但是这些数据几乎花了我们快一周的时间。我们发现半小时原神帧率最终成绩和曲线与裸机几乎是一致了，只有零点几的差异，最高是五十七点九帧，最低也有五十七点六。这其实和我们的预期差别还是挺大的。这散热壳都是智商税吗？其实这么说也不完全对。看到这儿的小伙伴肯定会觉得这些壳有啥用啊？这带不带不都一样吗？先别急，咱们来看看体感温度。感觉说智商税也不全对。四款三十克半小时正反面温度曲线如下啊，去掉七十二十五摄氏度，平均温度最高的是凝胶壳四十二点六摄氏度，最低的是铜碳壳四十点八摄氏度。而且最重要的来了，四款壳子在测试过程中，这 iPhone 都没有出现能够明显感知到的大幅降亮度的情况，这点对于打大型游戏的小伙伴可能还是有一些用的啊。整体也比裸机凉快了快四五度，虽然温度可能还是包在壳里面，但手持体验确实不至于烫手了，游戏体验确实会更好一些。不过带着四款三十克跑完兔兔。哪怕是最好的成绩一百六十六万一千四百五十五，均没有什么太大变化。三点八克几乎不变啊，最高是一万五千七百多，这最低分是九千九百多，稳定性百分之六十三点一，可以说是正常误差范围内了。带三十克的最直接好处其实就是亮度降低不那么明显了，这可是 iPhone 打游戏的一个老问题了啊。然后就是手感的改善，看到这儿估计又有小伙伴会说，这壳子终究是盒子啊，还得上散热器。下面的测试环境和前面都是一样的，直接上最猛的水冷。
冷散热器啊，我们这个是一加当时发的一款。不过本期我们是极致向啊，直接用这种大家伙啊，这个大家平时的话呢，说的就是那种磁吸背夹式的风扇散热器。鲍老师原神上来就是一条直线啊，品质率五十九点四啊，由于温枪始终会检测到背面散热器的温度啊，所以我们看一下正面的温度曲线，最低是三十三点二，最高也只有三十五点三，全程可以用手感冰凉这五个字来形容啊。但如果看一下跑分，安兔兔一百六十七万四千多啊，只比之前两次高出了不到百分之一。这三只 Mark 最高是一万五千七百多，几乎一致，最低分也只提升了约一百六十九千九百三十五啊，稳定性同样只有百分之六十三。裸机只配散热壳或者只配散热器，这三次的性能纸面成绩均没有什么太大变化。难道这就是不拆机的情况下 H7 Pro 的极限了？我们常说的纸面跑分并不能代表实际体验。经过前面三轮实测，纸面成绩几乎没什么变化，但是游戏体验差异确实出来了。既然我们要寻找它的极限性能啊，如果同时给 iPhone 用上这种散热壳子，然后再加散热器，它还有没有提升空间呢？最终测试结果我们还挺意外。根据前面的情况，我们挑选了成绩相对较好的铜碳壳，加上水冷散热器。半小时原神屏质率是五十七点六啊，这怎么和裸机的曲线又是几乎一样啊？正面屏幕温度最低是三十三点三度啊，最高是三十八点六，这还不如不带壳只加散热器啊。于是我们继续加测啊，各种壳子来回换啊，最后发现四款散热壳中这看起来比较差的凝胶壳搭配散热器的半小时原神成绩反而是这几款里边最好的，平均是五十九点五帧啊，接近一条直线，基本跑满。正面最高温度四十二点三摄氏度，但还是。不及只带散热器的正面温度，壳与散热器多种组合，经过我们数次测试，基本上结果都一样。虽然铜碳壳这种四周保护比较好，但是边框部分的温度几乎还是在里面，并且铜管的一块面积也比较小。虽然温度低，但也只是这一块温度低，区域部分还是有一定的热量散不出去的。由于凝胶壳不包边，再加上比较松啊，这边框的温度就更容易散出去。里面的大片凝胶搭配散热器时，确实会获得更好的均热散热效果，所以最终成绩反而要好于其他三款。最后的最后，我们还整了一个小活啊，不是想。找这 iPhone 十七 Pro 的极限性能吧，这跑分怎么就不变化啊？我们最后用这散热壳再加上两个散热器啊，在三款散热设备的加持之下啊，最终让这跑分成绩高了十几万。但是这手机也基本没法用了。OK， 简单总结，如果你只带这种散热壳啊，这个跑分上面几乎没有什么提升，这游戏帧率呢也不会有什么特别明显的变化，只是让你不直接接触到手机了，在体感上面确实没那么烫手了。关键就是它能缓解 iPhone 降亮度的这个老毛病啊，散热壳也不是一无是处。比较适合轻度游戏用户，几种类型之中，我们主观建议啊，凝胶类的散热壳。不过也要注意，它通常呢都比普通壳要更加厚重一些。如果你是中重度游戏用户啊，想要游戏体验更好，那还是老老实实的上散热器。你可以不用上这种大家伙啊，搞一个磁吸式的也还行，这帧率轻松拉满，温度呢也有明显的降低。至于我们搞的这个散热壳加上这种散热器啊，就着实没必要了。非要这样的搭配，游戏体验反而还更差一些啊。这个最关键的是也不便携嘛。H7 Pro 的极限性能在不差。开机的情况下，上面大家也都看到了啊，单用散热器其实是最好的，但其实也没有什么特别根本性的变化，即使是全散热配件加持也改变不大。当然，如果有小伙伴非说拆机情况的话，那确实距离大众用户又太过遥远了，也不在我们本期的讨论范围之内。iPhone 游戏方面确实是一个比较难伺候的家伙，但是在某种维度上也是有得有失的。屏幕前估计有很多小伙伴都认为啊，苹果的机器确实做得非常有质感啊，那也都是需要散热来换的啊。设计先行的情况下，散热技术在没有什么核心突破的情况下，这种状况应该。还要持续一段时间。OK， 如果觉得本期视频对大家产生了一点帮助，记得在下方给我们点个赞，特别感谢。更多人精彩，大家在全网搜索关注小白测评。我明天我们下期视频再见，拜拜。